hi today our topic is view of data okay so data yokka view ee roju manu ee class lo manam telusukune prayatnam cheddam so what is view of data so normal ga manam data ni narrate chesinappudu ante oka data ni manam type chesinappudu ledha gather chesinappudu okay dani manam oka dani manam em chestam ante visualize chestam so ila store avali ala store avali okay so dantlo bhaganga manaki data abstraction untundi alage okay tan tarvata డేటా ఇండిపెండెన్సీ ఉంటుంది ఓకే స్కీమా ఉంటుంది సో ఇన్స్టెన్సెస్ ఉంటాయి సో ఇవన్నీ మనం డేటా వ్యూ ఆఫ్ డేటా కిందకి వస్తుంటాయి అనమాట సో నార్మల్గా ఈ వ్యూ ఆఫ్ డేటా అంటే ఏంటి నార్మల్గా సో ఇది ఒక విజువలైజేషన్ అనమాట ఓకే డేటా అనేది ఎలా లైక్ ఎలా స్టోర్ అవుతుంది ఎలా డిజైన్ అవుతుంది సో ఈ కంప్లీట్ ప్రాసెస్ మనం వ్యూ ఆఫ్ డేటా అంటామంట సో డేటాని మనం ఇందులో ఏముంటుందంటే డేటా అబ్స్ట్రాక్షన్ అనేది ఉంటుంది ఇదేం చేస్తుందంటే ఓన్లీ డెవలపర్స్ని అలౌ చేస్తుంది ఓకే ఇందులో మా ఇందులో కేవలం డెవలపర్స్ అలౌ అయ్యి మనకి డేటా అనేది వ్యూవర్ అనేవాడు యాక్సెస్ చేసుకునేటప్పుడు సో ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ జరిగే ప్రాసెస్ ఆ స్ట్రక్చర్ని అవాయిడ్ చేస్తుంది ఓకే దాన్ని అవాయిడ్ చేసి యూజర్కి కన్వీనియంట్గా ఈజీగా డేటాని యాక్సెస్ చేసేలా చేస్తుంది దాని బే బ్యాక్గ్రౌండ్ ప్రాసెస్ అంతా అడ్మినిస్ట్రేటర్ అనేవాడు తీసుకుంటాడు అనమాట ఓకే సో ద డెవలపర్ అచీవ్ దిస్ బై హైడింగ్ దిస్ కాంప్లెక్స్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ త్రూ లెవెల్ ఆఫ్ అబ్స్ట్రాక్షన్ ఈ లెవెల్ ఆఫ్ అబ్స్ట్రాక్షన్ అబ్స్ట్రాక్షన్ అనే ఒక లెవెల్ ద్వారా ఒక లెవెల్లో ఏం చేస్తారంటే డే ఒక డెవలపర్ అనేవాడు ఏం చేస్తారంటే ఈ కాంప్లెక్స్ డేటా స్ట్రక్చర్ని అంటే అది ఎలా అంటే లైక్ ఎలా డిజైన్ అయింది ఏ మోడల్లో స్టోర్ అయింది సో ఈ కంప్లీట్ ఈ అంత కాంప్ ఇది స్ట్రక్చర్ అంత కాంప్లెక్స్గా కాంప్లికేటెడ్గా ఉంటుంది కాబట్టి యూజర్కి అర్థం కాదు కాబట్టి సో యూజర్కి ఇది యూజర్ నుంచి ఇది హైడ్ చేసి నార్మల్గా యూజర్ అనేవాడు చాలా ఈజీగా కన్వీనియంట్గా డేటాని యాక్సెస్ చేసుకునే విధంగా ఈ డేటా అబ్స్ట్రాక్షన్ అనేది ఉంటుందన్నమాట ఓకే దాని తర్వాత డేటా ఇండిపెండెన్స్ ఉంటుంది డేటా ఇండిపెండెన్స్ అంటే ఏంటి నార్మల్గా ఇక్కడ మనం ఫర్దర్ స్లైడ్లో తెలుసుకుందాం నార్మల్గా డేటా ఇండిపెండెన్స్ అంటే ఒక ఇప్పుడు ఏదైనా లెవెల్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి లైక్ ఫిజికల్ లెవెల్ లాజికల్ లెవెల్ అలా ఉంటాయి కదా డేటా డేటా అబ్స్ట్రాక్షన్ అంటే డేటా యొక్క కన్స్ట్రక్షన్ డేటా కన్స్ట్రక్షన్లో డేటా స్ట్రక్చర్లో సో ఈ లెవెల్లో ఒక లెవెల్లో ఏదైనా మాడిఫికేషన్ జరిగితే ఆ ఎఫెక్ట్ అనేది నెక్స్ట్ లెవెల్కి పడకుండా ఓకే నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఆ డేటా అనేది ఎఫెక్ట్ అవ్వకుండా దేనికి దానికే సపరేట్గా ఉంటే మనం డేటా ఇండిపెండెన్స్ అని అంటుంటాం సో అదే కింద చూసాం చూడు వైల్ చేంజింగ్ ద డేటా స్కీమా ఎట్ వన్ లెవెల్ ఆఫ్ ది డేటా బేస్ మస్ట్ నాట్ మాడిఫై ద డేటా స్కీమా ఎట్ నెక్స్ట్ లెవెల్ ఓకే ఒక లెవెల్లో మనం డేటా స్కీమాని చేంజ్ చేస్తే అది అనదర్ లెవెల్లో ఆ డేటా స్కీమా మీద ఎటువంటి ఎఫెక్ట్ పడదు అంటే అది చేంజ్ అవ్వదు అనమాట ఓకే సో ఈ ప్రాసెస్ని మనం ఏమంటాం డేటా ఇండిపెండెన్స్ అని అంటుంటాం అనమాట సో నార్మల్గా ఈ మన వ్యూ ఆఫ్ డేటాలో మనం ఏం చెప్పుకోవచ్చు డేటా అబ్స్ట్రాక్షన్ అంటే ఏంటో తెలుపు చెప్పుకోవచ్చు అలాగే డేటా ఇండిపెండెన్స్ అంటే ఏంటో తెలుసుకోవచ్చు అలాగే డేటా స్కీమా అంటే ఏంటో కూడా తెలుసుకోవచ్చు అనమాట సో వ్యూ ఆఫ్ డేటాలో మనకి ఇంత చెప్పుకున్నాం డేటా అబ్స్ట్రాక్షన్ ఇంకోటి డేటా ఇండిపెండెన్స్ ఇంకోటి ఇన్స్టెన్స్ అండ్ స్కీమా ఓకే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం చేస్తున్నాం అంటే డేటా అబ్స్ట్రాక్షన్ గురించి తెలుసుకుందాం అబ్స్ట్రాక్షన్ అంటే ఏంటి లైక్ డేటాని తీసుకోవటం లైక్ ఓకే ఒక పర్టికులర్ స్టోరేజ్ నుంచి స్టోరేజ్ డివైజ్ నుంచి మనం డేటాని అనే దాన్ని పొందటం అనమాట సో ఇదేం చేస్తుందంటే డేటా అబ్స్ట్రాక్షన్ ఈ ఈ లెవెల్లో ఏం జరుగుతుందంటే హైడింగ్ ద కాంప్లెక్స్ డేటా స్ట్రక్చర్ ఇన్ ఆర్డర్ టు సింప్లిఫై ద యూజర్స్ ఇంటర్ఫేస్ ఆఫ్ ది సిస్టమ్ ఒక యూజర్ అనేవాడు ఏదైనా ఒక ఇంటర్ఫేస్ ద్వారా డేటాని అబ్స్ట్రాక్ట్ చేసుకునేటప్పుడు ఈ డేటా అబ్స్ట్రాక్షన్లో ఏం జరుగుతుందంటే ఆ కాంప్లెక్స్ డేటా స్ట్రక్చర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని యూజర్కి ఎటువంటి ఇబ్బంది కలగకుండా ఈ లెవెల్లో యూజర్ అనేవాడు చాలా ఈజీగా తన ఇంటర్ఫేస్ ద్వారా తను డేటాని అబ్స్ట్రాక్ట్ చేసుకునే విధంగా ఉంటుంది అనమాట సో ఇట్ ఈస్ డన్ బికాస్ మెనీ ఆఫ్ ద యూజర్స్ ఇంటరాక్టింగ్ విత్ ద డేటా బేస్ సిస్టమ్ ఓకే ఎందుకంటే ఈ ప్రాసెస్లో మనం డేటా అబ్స్ట్రాక్షన్లో నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ ఉంటారు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఇంటరాక్ట్ అయ్యి డేటాని అబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు ఓకే అప్పుడు ఏమవుతుంది లైక్ ఈ కాంప్లెక్స్ డేటా స్ట్రక్చర్ అనేది వాళ్ళకి ఇబ్బంది కలగకుండా సో వాళ్ళు ఈజీగా కన్వీనియంట్గా లైక్ డేటాని అబ్స్ట్రాక్ట్ చేసుకునే విధంగా ఉంటుందన్నమాట ఓకే ఈ డేటా అబ్స్ట్రాక్షన్ అనేది సో అచీవ్డ్ ఓకే ఈ డేటా అబ్స్ట్రాక్షన్లో మనం త్రీ స్కీమా ఆర్కిటెక్చర్ గురించి తెలుసుకుంటాం అనమాట ఓకే ఏది డేటా అబ్స్ట్రాక్షన్లో ఉంటుంది ఈ త్రీ స్కీమా ఆర్కిటెక్చర్ గురించి మనం సపరేట్గా వీడియో చేసుకుందాం ఓకే 
ఇంకోటి ఫస్ట్ మనం బస్ నార్మల్గా ఏం చేద్దామంటే ఒక జస్ట్ చిన్న డెఫినేషన్ లాగా చూద్దాం త్రీ స్కీమ్ ఆర్కిటెక్చర్ అంటేంది తిరిగించి దీని గురించి పూర్తి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మనం ఫర్దర్ వీడియోలో క్లియర్గా తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం సో త్రీ స్కీమ్ ఆర్కిటెక్చర్ అంటే ఏంటంటే ఇందులో మనకి త్రీ లెవెల్స్ ఆఫ్ త్రీ లెవెల్స్ ఉంటాయి అనమాట ఒకటి లైక్ యూజర్ లెవెల్ ఉంటుంది అలాగే కాన్సెప్చువల్ లెవెల్ ఆర్ లాజికల్ లెవెల్ ఉంటుంది అలాగే ఇంకోటి ఏంటంటే లైక్ కింద ఫిజికల్ లెవెల్ ఉంటుంది సో ఈ త్రీ లెవెల్స్లో నార్మల్గా డేటా అనేది ఎలా స్టోర్ అవుతుంది సో ఆ డేటాని ఎలా యూజర్ అనేవాడు ఎలా రిట్రైవ్ చేసుకుంటాడు అలాగే డేటాని ఎలా స్టోర్ చేసుకుంటాడు అనే క్లియర్ కట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా మనం త్రీ స్కీమ్ ఆర్కిటెక్చర్లో క్లియర్గా చూడవచ్చు అనమాట ఓకే తర్వాత డేటా ఇండిపెండెన్స్ డేటా ఇండిపెండెన్స్ పేర్లోనే ఉంది అంటే డేటా అనేది యూనిక్గా ఉంటుంది సో ఎటువంటి అంటే దాని మీద ఎటువంటి ఎఫెక్ట్ ఉండకూడదు అనమాట ఓకే ఒక లెవెల్ ఆఫ్ ఒక లెవెల్లో డేటా అనేది ఒకవేళ చేంజ్ అయినా మోడిఫై అయినా అది ఇంకో లెవెల్ మీద ఎఫెక్ట్ చూడకూడదు అనమాట సో ఏ డేటాకి ఆ డేటా సపరేట్గా ఉంటాం అనమాట ఓకే అది మనం ఈ డేటా ఇండిపెండెన్స్లో చూడవచ్చు ఓకే చూడు ఇక్కడ చూడండి సో డేటా స్కీమా కెన్ బీ చేంజ్డ్ ఎట్ వన్ లెవెల్ వితౌట్ మోడిఫైయింగ్ ద డేటా స్కీమా ఎట్ ఎట్ ద నెక్స్ట్ లెవెల్ ఓకే ఒక లెవెల్లో జరిగిన డేటా స్కీమాలో ఉన్న మోడిఫికేషన్స్ అనేవి ఇంకో లెవెల్లో ఉన్న డేటా మీద ఇటువంటి లైక్ ఎఫెక్ట్ అనేది చూపకుండా సపరేట్గా ఉంచడం అనమాట ఓకే దీన్ని టూ టైప్స్గా క్లమన క్లాసిఫైడ్ చేసుకున్నాం ఏంటి అవి లాజికల్ డేటా ఇండిపెండెన్స్ అండ్ ఫిజికల్ డేటా ఇండిపెండెన్స్ ఫస్ట్ ఇది లాజికల్ డేటా ఇండిపెండెన్స్ అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం సో లాజికల్ డేటా ఇండిపెండెన్స్ అంటే ఏంటంటే ఇది లాజికల్ ఆర్ కాన్సెప్షుయల్ స్కీమా అంటారు అనమాట లాజికల్ లెవెల్ అంటే లైక్ ఒక డేటా అనేది ఎలా డిజైన్ అవుతుంది ఓకే అది స్టోరేజ్ అవుతుంది రైట్ మనకు తెలుసు డే డేటా అనేది ఒక స్టో స్టోర్ అవ్వాలి ఆ స్టోరేజ్ అనేది ఎలా అవుతుంది వాటి మధ్య ఎలా ఎలా రిలేట్ అవుతుంది అందులో ఉన్న ఎంటిటీస్ అని ఓకే అవి ఉంటాయి కదా యాట్రిబ్యూట్స్ కానీ ఇవి ఒకదానితో ఒకటి ఎలా రిలేట్ అయ్యి ఒక డేటా అనేది ఎలా కన్స్ట్రక్ట్ చేయబడుతుంది ఒక చోట స్టోర్ అవ్వడానికి ఆ కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా మనం లాజికల్ డేటాలో చూస్తాం అన్నమాట సో ఈ లాజికల్ డేటాలో నార్మల్గా స్కీమాలో చేంజెస్ జరుగుతాయి ఓకే లాజికల్ లెవెల్లో ఓకే అదే అక్కడ లాజికల్ చేంజ్ అనేది ఎలా అవుతాయంటే నార్మల్గా మనకి ఏంటి యాడింగ్ కానీ డిలీట్ కానీ ఎంటిటీస్ కానీ ఓకే ఎంటిటీ సెట్స్ కానీ వీటి మధ్య ఈ ఇలాంటి ఆపరేషన్స్ జరిగినప్పుడు ఇలాంటి ఆపరేషన్స్ అన్నీ మనకి లాజికల్ లెవెల్లో జరుగుతాయి ఓకే లాజికల్ లెవెల్లో జరిగే ఆపరేషన్స్ అనేవి ఎలా ఉంటాయంటే లైక్ యాడింగ్ డిలీటింగ్ ఓకే నెక్స్ట్ డిలీటింగ్ మోర్ ఎంటిటీస్ ఓకే తర్వాత ఎంటిటీ సెట్స్ ఓకే చేంజింగ్ ద కన్స్ట్రైన్ ఆఫ్ డేటా ఈ ఈ కై ఈ కైండ్ ఆఫ్ లైక్ యాక్ట్స్ వల్ల ఈ కైండ్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ వల్ల మనకి లాజికల్ లాజికల్ స్కీమ్ ఆర్ లాజికల్ లెవెల్లో మనం చేంజెస్ అనేవి జరుగుతుంటాయి అనమాట డేటా మీద ఇంకోటి ఏంటంటే ఫిజికల్ డేటా ఇండిపెండెన్స్ ఈ ఫిజికల్ డేటా ఇండిపెండెన్స్ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ మనం ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఈ ఫిజికల్ డేటా అనేది నార్మల్గా ఇంటర్నల్ లెవెల్ అంటాం అనమాట ఓకే చాలా లా చివర ఉంటుంది ఈ ఫిజికల్ అనేది సో ఫిజికల్ అంటే నథింగ్ బట్ స్టోరేజ్ లెవెల్ ఓకే ఇది కంప్లీట్గా మనం స్టోరేజ్ లెవెల్ ఉంటుంది అనమాట ఇది ఏం చేస్తుందంటే లాజికల్ లెవెల్ కన్నా కొంచెం కింద ఉంటుంది ఓకే ఒక యూజర్ అనేవాడు ఒక అప్లికేషన్ యూజ్ చేసుకుని ఒక పర్టికులర్ పర్టికులర్ ఆపరేషన్స్ అనేవి చేస్తున్నాడు ఒక డేటా మీద ఆ డేటా అనేది పర్టికులర్ ఆపరేషన్స్ లైక్ రిసీవ్ చేసుకుని ఒక మోడల్లో ఒక లాజికల్ ఒక కన్స్ట్రక్ ఒక కన్స్ట్రక్టివ్ మోడల్లో అది ఒక స్ట్రక్చరల్ రూపంలో అది సే అది స్టోర్ అవుతుంది కదా ఆ స్టోర్ అయిన డేటా అనేది ఈ ఫిజికల్ డేటా ఫిజికల్ డేటా ఫిజికల్ లేయర్లో మనం స్టోర్ చేసుకోవడం అనేది చూడవచ్చు అనమాట సో ఇక్కడ నార్మల్గా ఎలాంటి చేంజెస్ జరుగుతాయి జస్ట్ ఈ ఫిజికల్ అంటే లాస్ట్ చివర ఉంటుంది కదా ఇది ఏం చేస్తుంది కంప్లీట్ స్టోరేజ్ పర్పస్లో యూజ్ చేస్తాం మనం ఈ ఫిజికల్గా ఫిజికల్ డేటా ఓకే ఇక్కడ ఏమవుతుంది నార్మల్గా ఇక్కడ చేంజెస్ అనేవి ఎలా ఉంటాయి అంటే లైక్ ఎడిషనల్ స్టోరేజ్ టు ఆ సిస్టమ్ అనమాట ఓకే మనం ఏదైనా ఫైల్స్ని నార్మల్గా లైక్ యాడ్ చేసిన దానికి ఓకే ఇక్కడ అనేది నార్మల్గా ఆ డేటాలో చేంజెస్ జరుగుతాయి అనమాట సో ఇదేం చేస్తుందంటే ఇక మామూలుగా ఒక డేటాని ఎన్హాన్స్ చేసేటప్పుడు కానీ లేకపోతే రీట్రైవల్ చేసుకునేటప్పుడు కానీ ఈ చేంజ్ అనేది మనకు అర్థం అవుతుంది ఓకే ఇది ఫిజికల్ డేటా ఇండిపెండెన్స్ ఇప్పుడు మనకు అర్థమైంది ఏంటంటే ఇప్పుడు లాజికల్ డేటా ఫిజికల్ లాజికల్ డేటా ఇండిపెండెన్స్ ఫిజికల్ డేటా ఇండిపెండెన్ ఇండిపెండెన్స్ ఉంది కదా సో ఇప్పుడు ఒక డేటా స్ట్రక్చర్ డేటా స్ట్రక్చర్ స్ట్రక్చర్ రూపంలో
ఫిజికల్ ఫిజికల్ లెవెల్లో నా నార్మల్గా చేంజెస్ జరిగినా అది లాజికల్ లెవెల్ ఆఫ్ లాజికల్ లెవెల్లో మీద ఎఫెక్ట్ చూపదు అలాగే ఒక లాజికల్ లెవెల్లో ఒకవేళ ఏదైనా చేంజెస్ జరిగినా అది ఫిజికల్ లెవెల్లో ఉన్న డేటా మీద ఎఫెక్ట్ చూపదు అనమాట ఇది మనం ఫిజికల్ అండ్ లాజికల్ డేటా ఇండిపెండెన్స్ అంటే ఓకే సో ఇక్కడ తర్వాత ఏంటంటే వాట్ ఈస్ అండ్ ఇన్స్టెన్స్ ఇన్స్టెన్స్ అంటే ఏంటి ఇన్స్టెంట్ అంటే ఒక పర్టిక్యులర్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం వద్ద ఏదైనా పర్టిక్యులర్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ అయినా లేదా రీట్రైవ్ అయినా దాన్ని మనం ఇన్స్టెన్స్ అంటాం ఓకే ఓకే సో దీన్ని ఒక ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా చూస్తు చూసినట్టయితే నార్మల్గా వి ఒక ఒక ఎంటిటీ సెట్ని తీసుకుందాం ఓకే దాని మధ్య ఒక రిలేషన్షిప్ని ఫామ్ చేసినాం ఒక ఎంటిటీ సెట్ మధ్య ఒక రిలేషన్షిప్ అనేది ఫామ్ చేసినాం ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే మనం ఒక పర్టిక్యులర్ చేంజ్ ఒక పర్టిక్యులర్ ఒక టైంలో ఒక పర్టిక్యులర్ టైంలో మనం ఏం చేస్తాం ఆ రెండు ఆ ఏదైతే ఆ ఎంటిటీస్ మధ్య ఉన్న లైక్ వాటి మధ్య ఏం చేస్తున్నాం ఒక పర్టిక్యులర్ టైంలో ఒక డేటాని లైక్ ఇన్సర్ట్ కానీ డిలీట్ కానీ చేస్తున్నాం అంటే ఒక డేటాని యాడ్ చేయడం కానీ ఆ డేటాని డిలీట్ చేయడం కానీ చేస్తున్నాం ఏదో ఆ పర్టిక్యులర్ టైంలో ఆ ఎంటిటీ సెట్స్ మధ్య అప్పుడు ఇక్కడ పర్టిక్యులర్ టైంలో అక్కడ రీట్రైవ్ ఆఫ్ ఎనీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ది డేటా బేస్ అక్కడ మనం దాన్ని తీసుకున్న ఏదైనా డేటాని ఇన్సర్ట్ చేయటం ఆర్ రీట్రైవ్ చేయటం అనుకున్నాం కదా ఇన్సర్ట్ చేయటం ఆర్ డిలీట్ చేయటం అనుకున్నాం కదా సో ఇక్కడ ఒక పర్టిక్యులర్ టైంలో మనం ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ని తీసుకున్నాం అనుకోండి ఆ డేటా బేస్ నుంచి ఓకే దీన్ని మనం ఒక ఇన్స్టెన్స్ అంటాం ఓకే పర్టిక్యులర్ టైంలో ఒక డేటా బేస్లో జరిగిన చేంజ్ని ఓకే మనం దాన్ని ఇన్స్టెన్స్ అంటాం ఓకే ఇది ఇన్స్టెన్స్ అనమాట దాని తర్వాత స్కీమా వాట్ ఈ స్కీమా సో స్కీమా అంటే ఏంటి స్కీమా అంటే డిస్క్రైబ్ అబౌట్ డేటా ఓకే నార్మల్గా మనం చెప్పుకున్నట్టయితే డిస్క్రైబ్ అబౌట్ డేటా అంటే డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ డేటా అనమాట ఓకే ఒక పర్టిక్యులర్ డేటాలో అసలు ఏ అంటే ఆ డేటా అనేది దేన్ని రిఫర్ చేస్తుంది అసలు ఆ డేటాలో ఏముంది సో ఆ డేటాలో ఉన్న ఎంటిటీస్ మధ్య ఉన్న రిలేషన్ ఏంటి ఈ కంప్లీట్ ఒక డెఫినేషన్ని ఈ కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ని మనం ఏమంటాం అంటే డేటా బేస్ స్కీమా అంటాం ఓకే సో ఈ డేటా బేస్ స్కీమా అంటే ఇదనమాట సో చూ చూసారుగా గైస్ నార్మల్గా ఈరోజు టాపిక్ ఏంటంటే లైక్ వ్యూ ఆఫ్ డేటా గురించి తెలుసుకున్నాం డేటా అబ్స్ట్రాక్షన్ అలాగే డేటా ఇండిపెండెన్స్ అలాగే ఇన్స్టెన్స్ అంటే ఏంటి స్కీమా అంటే ఏంటి అనేది ఈ వీడియోలో మనం చూసుకున్నాం సో ఈ వీడియో మీకు ఎలా అనిపించిందో కింద నాకు కామెంట్లో తెలియజేయండి అలాగే ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా కింద కామెంట్లో తెలియజేయండి అలాగే ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి అలాగే పైతాన్ లైఫ్ యూట్యూబ్ ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్